ሁላችንም በለውጥ ውስጥ ነን ፍላጎታችን እየጨመረ ያስተሳሰብ አድማሳችን እየሰፋ ለዘመናት ይወርስናቸውን እየፈተሽን የማህበረሰባችንን ጥያቄዎች በመጠየቅ የሚታወቁ ጉዳዮችን በአዲስ እይታ በመመልከት ግንዛቤን የምንፈጥርበት እንዲሁም መልስ የምናገኝበት መድረክ ነው ይህ የኔ የኛ የናንተ ነጥብ ነው ኢትዮጵያ ለኢንቨስትመንት ለዩ ትክረ ሰታለች ከባለፉት 10 እና 15 አመታት ወዲህ አገሪቱ በነደፈቻቸው የልማትና አድገት አቅጣጫዎች መሰረት የውጭና የሀገር ውስጥ ኢንቨስትመንት በ2013 ኢትዮጵያ የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንትን በመቀበል ከአፍሪካ አገራት ቀዳሚ ነበረች እንደ ወርልድ ኢንቨስትመንት ሪፖርት መሰረት ኢትዮጵያ የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንትን በመሳብና ይህንንም 2016 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጥር 46 ከመቶ በማሳደግ የላቀ አፈጻጸም አሳይታለች በ2016 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጥር ከወርልድ ባንክ ግሩፕ አለማቀፍ ስታር ሪፎርም አዋርድ የባለኮከብ ፈጻሚ ሽልማትም ተበርክቶላታል እነዚህ አበረታታች ውጤቶች እንዳሉ ሆኖ እንደ ኢትዮጵያ ላሉ ታዳጊ ሀገሮች የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንትን በአገሪቱ ሊመጣ የሚችልውን መሰረታዊ የምጣኔ ሀብት እድገት የውቀትና ሽግግር የቴክኖሎጂ አቅርቦት ይበል የሚያሰኝ ቢሆንም አሁንም በተፈለገው የሃል መራ መዳልቻለም በዛሬው ፕሮግራማችን ዘርፉ ለሀገር ኢኮኖሚ ያለውን ጥቅም የሚያጋጥሙትን ማነቆች ለማስወገድ መሰራት ያለባቸው የመፍትሄ አቅጣጫዎች ያነሳን በተዛማጅ ሐሳቦች ዙሪያ ውይይት አድርገናል ግጫችንን ተቀፍላችሁ ስለመጣችሁ ከልባ መስብናችኋለሁ እስቲ ራሳችሁን አስተዋቅ ራስን አስተዋቅ እኔ ስሜ አምባሳደር ሙስጣፋ ባላሉ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት ዳይሬክተር ነኝ አስተራው ተደረሰ ባላለው ከኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ለመጣውት አስራይ የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን የኢንቨስትመንት ፕሮሞሽን ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ነኝ የውጭ ኢንቨስትመንት በሀገራችን ኢኮኖሚ ለማት እና አድገት ላይ ምን አስተዋጽኦ አበርክቷል አም ወይስ ለወደፊት ደግሞ ምን ያህል ያበረከታል ብለን እናስባለን ጥሩ እና መሰግነለን ማለት አንደኛ የሚዲያቹ እንዳጠቃላይ ኢንቨስትመንት ለሀገር አስፈላጊነቱን በማሰብ ሐሳብ እንድንሰጥ ስለጋብዛችሁን በኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ስም ለማሰግን ፈልጋለሁ እንደ ጥያቄው ኢንቨስትመንት የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት ይሁን እንዳጠቃላይ ሀገር ውስጥ ኢንቨስትመንት በሀገር ላይ የሚኖረው አሁን አሁን ታዊ አስተዋጽኦ ስናይ እጅግ ከፍተኛ ነው እጅግ ከፍተኛ ነው ስንል ማንኛው ማገር ያለ ኢንቨስትመንት ኢኮኖሚውን ለያሳድግ ይችላል ኢንቨስትመንት በጣም ለሀገር እድገት ወሳኝ ነው ለሀገር እድገት ወሰኑ ስንል ደግሞ ወደኛ ሀገር ስንመጣ ያለፉት 10 አመታት እናይ የውጭ ቀጣይ ኢንቨስትመንት ከፍተኛ በኢኮኖሚው ላይ ከፍተኛ አውንታዊ ፖዚቲቭ ሚና ተጫውታል ብለን ነው የምናስበው ፕሮጀክቱ ነው ስታቲክስ ቁጥሮቹ የሚያሳዩት እሱ ነው ስለዚህ ምን አይነት ሚና ተጫውቷል በሚነልበት ጊዜ የስራ ድል ከመፍጠር አንጻር የስራ ድል ከመፍጠር አንጻር ከፍተኛ ስራ ድል ተፈጥሯል በዚህ በውጭ ቀጣ ኢንቨስትመንት የካፒታል ፍሰት በተለየ ውጭ ምንዛሪ ከማግኘት አንጻር ከጊዜ ወደ ጊዜ ያደገን የቴክኖሎጂ ሽግግር አንድ የውጭ ኢንቨስትመንት ወደ ሀገር ውስጥ በሚመጣበት ጊዜ ቴክኖሎጂ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች ኢዞ ስለሚመጡ እንደዛና አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች ለሀገር ውስጥ ኢንተርፕሪነሮች ለሀገር ውስጥ ኢንጂነሮች የሚሆን ለሀገር ውስጥ ስራ የሚፈልጉ ዕውቀት ሽግግር አምጥቷል ስለዚህ አስፈላጊነቱ ምንም ጥያቄ የለውም እስካሁንም ኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ከተቋቋመ በፈረንጆች ከ1992 ነው የተቋቋመው በእኛ 84 በተለይ ኤፍዲአይ ደግሞ በደንብ መምጣት የጀመረው በደንብ ፍሉ በጣም እየጨመረ የመጣው በተለይ ከ2013 14 ጀምሮ ያለው በጣም ፍሉ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ አንድ አመት ውስጥ እስከ 600 በላይ ፕሮጀክቶች ፍቃድ የሚያወጡበት 
እያለ ፕሮጀክቶቹ በእያመቱ ሀብስ ኤንድ ዳውንስ ቢኖርም እነዚህ ፈቃድ ያወጡት ፕሮጀክቶች በእያመቱ 200 189 በእያመቱ ወደ ኦፕሬሽናል የሚገቡ ስራ የሚቀጥሩ አገልግሎትና ምርት የሚሰጡ ፕሮጀክቶች እናገኛለን ስለዚህ በእያመቱ 200 ፕሮጀክቶች ኦፕሬሽናል ሆኖ ማለት ነው እዛው ውስጥ የሚፈጠር ስራ አይደለም ማለት ነው ፕሮዳክት አለ ማለት ነው ፕሮዳክት አለ ማለት ነው ፕላስ ሰርቪስም አለ ማለት ነው ስለዚህ ኢንቨስትመንቱ ባለፉት 10 አመታት ከዛም በፊት በተለየ ውጭ ቀጣይ ኢንቨስትመንት ለሀገራችን የጎላ ተጽኖ ያመጣ ነው ብለን መናገር እንችላለን ወደፊትም ይሄንን አጠናክረን ምሂድ ያስፈልጋናል በተለይ በደንብ ስበን በኢኮኖሚው ላይ የተሻለ ተጽኖ ይፈጥሩ ኩባንያዎችንም አሁንም በርተ ተመስራት ይተበቅብናል ብየንም አሁን የውጭ ሀገር ኢንቨስተሮች ኢትዮጵያ ለምን ነው የሚመጡት ምን ፈልጋ ነው የሚመጡት ለምሳሌ ጨርቃ ጨርቅን ኢንዱስትሪን ብናይ የኢትዮጵያ ሰራተኞች ዘም ያገኙት ደግሞ በጣም ዝቅተኛ ነው እነዚህ ሰዎች የሚመጡት ኢትዮጵያ ብዙ የሰው ኃይል ስላላት ነው ሌሎቹ ምክንያቶች ምንድነው እዚህ የሚያመጣቸው why would they come እንም በመስራቤትስን እንደል ስለተሰጠን ለመሰገን ወዳሉ ለድርጅታቸው የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት ወማጠቃላይ ኢንቨስትመንት ለሀገር ይገት ምን ያህል ወሳኝ እንደሆነ አትወስቻለሁ በደንብ ያብራሩታል ስለዚህ ዛ ላይ መድገም አልፈልግም እንዳገር እኛ ካፒታል ያስፈልገናል የዶሜስቲክ ካፒታል አለ አቅም አለ የውጭ ቴክኖሎጂ ያስፈልገናል የውጭ ኖው እና ኢቨን ቢዝነስ ሮን እንዴት እንደሚደረግ ራሱ ያስፈልገናል ኮምፓኒ እንዴት ማኔጅ እንደሚያደርግ ስለዚህ ይሄን ሁሉ ይዘው ነው የሚመጡት የውጭ ባለሀብቶች ተጨማሪ አቅም አቅም ነው የሚፈጥሩለት ስለዚህ ወሳኞቹ እንደዛ አስቻለው የተቀሳቸው ናቸው አብዛኞቹ ኤክስፖርት ይጨምራሉ ስራ እድል ይፈጥራሉ ቴክኖሎጂ ያሸጋግራሉ እኛ እንደ ሀገር የለየናችሁ እጪ ኢንቨስትመንት ያስፈልገናል እጪ ካፒታል ያስፈልገናል ስንል ኬት ነው ምንን ነሳው ምክንያቱም በጣም ሰፊ ናችሁ ኤሪያዎቹ ስለዚህ አንድ ሀገር መጀመሪያ መነሳት ያለበት ምን አድቫንቴጅ አለው ኮምፓራቲቭ አድቫንቴጅ በሚለው መነሳት ያለበት ምክንያቱም ሁሉ ማለት በተለይ ሶስተኛ ዓለም ሀገራት ይወረደራሉ ሁሉም ፈላጊ ነው ወደ ሀገሩ ማስገባት ይፈልጋሉ ስለዚህ አንድ ሀገር ክሊርሊ ያንን ፒክቸር ያዘለበት እንድነው ኮምፓራቲቭ አድቫንቴጅ የውጭ ባለሀብቶችም ሲመጡ የሆነ ኦፖርቹኒቲ ሶርት ጥቅም ፈልጎ ነው የሚመጡት ለርዳታ አይደለም የሚመጡት ስለዚህ መጀመሪያ ስንነሳ የኛ ሀገር ምንድነው ለውጭ ባለሀብት ማቅረብ ምን ይችላል ከምን ነሳው ምን ሲነሱ ይፈልጋሉ ከሚለው ነው ከዛ በኋላ ሴክተር ስፔሲፊክ ስትራቴጂ ሳውትተን ቴክስታይልም ለደርም መኪና አመርቱም አውሮፕላን ምመጣለን አለ በለዚያ ፕሮሞት ራስን ራሳችንን እናረጋው ይሄን ፈልጋለን ስለዚህ ይሄ ሌበር ኢንተንሲቭ ኢንደስትሪስ ምንላቸው ወይም ሎው ኮስት ማኑፋክቸሪንግ ኢንደስትሪስ ለምን እኛ ጋር ይመጣሉ ስንል አንደኛ ቀደም እንዳልሹ ኮምፒቲቲቭ ሌበር ኮስት አለን ለዛውም አባንደንት የሆነ በጣም ብዙ ቦታዳሪ ወጋ ሊገኝ የሚችል የጉልበት አለን አንዱ እሱ ነው ስለዚህ እነዚህ ለመበዝበዝ አይደለም የሚመጡት አንዱ ፒክቸር እንግዳቱም አንዱ ኔጌቲቭ ለሚወራው እሱ ነው የኛ ተወራዳሪ ነው እንጂ በጣም ሪካሽ ሆኖ አይደለም ስለዚህ ሌላው ስኪል ነው ፈልጎም የሚመጡት ሌሎች አሉ ኢነርጂ አለ በጣም ሪካሽ እና ጥረቶቹ ቢኖሩም በቂ ሊባል ነው ይችላል ሌሎች መንግስት ጥሩ ለኢንቨስተሮች ፍሬንድሊ የሆኑት ፖሊሲዎች አሉ ታክሲ ኤግዘምሽን ሲሰጣለን ወይም ታክሲ ፎይታ ኢንደስትሪል ፓርኮች አዘጋጅተናል ስለዚህ እነዚህን ሁሉ ተዳምሮ ነው የሚፈልጉት 
ከዛ በተጨማሪ የኛን ሎኬሽን ራሱ እንደ ስትራቴጂክ ትልቅ ጥቅም ነው ሚያስገኘን ምክንያቱም ለሁሉ ማርኬት ቅርብነ እኛ ባለንበት ቦታ ለአውሮፓ ማርኬቲም ለኤዥያ ማርኬቲም ለካሪው አፍሪካ ማርኬቲም በቀላሉ ማድረስ ይቻላል ሌላው ይመርሳት የለብን ያገዋ ተጠቃሚ ነንኛ ብዙ ኮታ እናገኘዋለን ሌሎች ተዘግቶባችሁዋል ነገራት ስለዚህ እዚህ አምርተ የአሜሪካን ገበያ በቀላሉ በነትሬት ማድረግ ይችላል ያለ ኮታ እና ያለ ምንም ገደብ በተመሳሳይ የኢፒኤ ኤቭሪ ቲንግ ባት አርምስ ሚለው የአውሮፓ ዩኒየን እንተ ተቃሚን ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ተዳምሩ ይሄን ኦፖርቹኒቲስ ያለው እና ይሄን ኢንቫይሮንመንት ነው መጠቀም የፈልጉት አምርቶ አትርፎ ነው ድርጅቶቹ እዚህ የሚመጡ በሂደቱ ደግሞ እኛ እንጠቀማለን ቴክኖሎጂ ሸጋገራል እኛ ሰው ወጣቶች ይማሩበታል ኤክስፖርታችን ይጨምርበታል ስለዚህ የዊን ዊን አትራክቲቭ ፓኬጆች አሉ ትክክል ትክክል ለመጨመር ይhall አምባሳደር ብሉታል በዋናነት ማንኛውም ኢንቨስተር ማንኛውም ኢንቨስተር አንድ ሀገር ታርጌት በሚያደርግበት ጊዜ በሚመርጥበት ጊዜ በዋናነት የሚያያቸው ነገሮች አሉ አንዱ ሪሶርስ ነው ሀብት ነው ምን አላት ነው ኢትዮጵያ ምን አላት ነው እንግዲህ አሁን አምባሳደር የተከሳቸው ነገሮች አሉ ምን እናላት ኢትዮጵያ ነው አንዱ ኢን ተርምስ ኦፍ ሪሶርስ ያዩታል ሁለተኛው ኢን ተርምስ ኦፍ ፕራይስ ያዩታል ፕራይስ ማለት የመሪት ፕራይስ የኤኒ ፕራይስ ሶስተኛው ፕሮሞሽኑ ነው ፕሮሞሽኑ ኢትዮጵያ ሃው ማች ወይም ሌሎች አገሮች ወይም እያንዳንዱ አገሮች ምን ያህል አገሮቹን አክሰሰብል ሆነዋል ማለት ኢትዮጵያ ምን ያህል ማርኬት ትሆናለች ብለው በሚያገኙት ፕሮሞሽን ነው ስለዚህ ኤኒ ባልሃብት ማንኛውም ባልሃብት እነዚህ ነገሮች ሶስት ሪሶርስን ፕራይስን እና ፕሮሞሽኑን መስራት አድርጎ ወደ አንድ ሀገር ይመጣል ስለዚህ ወደኛ ስንመጣ አምባሳደር የተከሰው እንዳለ ሆኖ ኢትዮጵያ ናቹራሊ ተፈጥሮ ከተፈጠሩ ሀብት አንጻር ሪሶርስ ፉል ነን አንታብድ ሆነ ወይም ያልተነካ ሪሶርስ ያልተነካ ሀብት አለን ብለን ነው የምናወራው ሁለተኛው ደግሞ ከፕራይስ ማንጻር ስናይ አንዱ ቀድም የተተከሰው አንዱ ሎ ሌበር ኮስት ነው ያለው ምክንያቱም ኢትዮጵያ ሎ ነው ኢትዮጵያ አንድ መቶ ሚሊዮን ፕላስ ነው ፖፑሌሽኑ ከዚህ ውስጥ 70% ወጣት ነው ከ70% ደግሞ አሁን አንኢምፕሎይመንት ሬት ወይም ስራ ፈላጊው ከ20 በላይ ነው ወደ 30% ደርሷል ይሄ አንዱ ለነሱ አሁን ሌሎች አገሮች አሁን እነ ቬትናም ፋብሪካዎቻቸው ነቅሎ ወደዛ እንደ የመጡ ነው ኮስቱ ቻይና አሁን ሌበር ያለም እየመጡ ነው ስለዚህ ኢን ተርምስ ኦፍ ፕራይስ የሌበር ፕራይስ ያዩታል የመሬቱን ያዩታል የፓወሩን ያዩታል አሁን ፓወርኛ አሁንም አሁንም ፓወር ተቺፐስት ነው ምንድነው ተቺፐስት ኢን ዘ ወርልድ ነው ብለን እናወራው ነው ነው ስለዚህ አይታችሁት ከሆነ አሁንም ሪቨርስ ለተደረገው የኤሌክትሪክ ኮስት ከ50 ጊጋዋት ነው የሚጀምር እስከ 500 ነው ኮስቱ በጣም በጣም ሚኒማል ነው የተም ሀገር ከብዙ ሀገር ስለዚህ ኢን ተርምስ ኦፍ ፕራይስ ዳና ነው ስለዚህ ቀደም የተገለጸው ደግሞ አ ፒሱ ደግሞ ትልቁ ነው ፒሱ አሁን ብዙ ጊዜ የሚነግሩን መጥተው የሚነግሩን በተለይ ከአፍሪካ ሀገሮች ኮምፓራቲቭሊ ፒስ አክቹሊ ኮምፓራቲቭሊ ኢትዮጵያ ሴቭ ናት ይላሉ ሌሎች ሀገሮች በጣም ሴቭ አይደለም ይላል አሁን ያደገው ሌሎች እንደ ደቡብ አፍሪካም ጭምር በጣም ስለዚህ ፒሱ በራሱ ፕሮሞሽኑ በራሱ እነዚህ እነዚህ ተደማምረው ነው ባልሃብቶች ኢትዮጵያን የሚመርጡበት መንገድ ወይም ወደኛ ሀገር የሚመጡበት መንገድ ስለዚህ ኮምፓራቲቭ አድቫንቴጅ የተባለው ትክክል ነው ዊን ዊን ነው ምን አለን እነሱ ምን ያመጣሉ በሚል ኮምፓራቲቭ አድቫንቴጃቸውን አይተው ነው እየመጡ ያሉት እኛ ኮምፓራቲቭ አድቫንቴጅን መሰረት ማድረግ ሴክተር ኢቨን ሴክተር መርጣናልና ሴክተር አለን ፕራዮሪቲ ኤሪያ ወሳሉ ኢን ተርምስ ኦፍ ኮምፓራቲቭ አድቫንቴጅ ስለዚህ አሁን የኢንቨስትመንት ህጎቻችን ራሱ የኢንቨስትመንት ህጎቻችን በአብዛኛው ማኑፋክቸሪንግ ላይ ነው ፎከስ የሚያደርገው ኢንደስትሪ ላይ ማኑፋክቸሪንግ ላይ ከማኑፋክቸሪንግም ላይ ራሱ አሁንም ኮምፓራቲቭ አድቫንቴጅ አይተን ስፔሲፊክ ሴክተሮችን አጥናል 
እንደተባል ቀድም እንዳልሹ ቴክስታይል ኢንድ ጋርመንት አንዱ ነው ሌደር ኢንድ ሌደር ፕሮዳክትስ አንዱ ነው ፋርማሲቲካልስ አንዱ ነው አግሮ ፕሮሰሲንግ ሊላው ነው አይሲቲ ቱሪዝም እዚ ኮምፓራቲቭ አድቫንቴጃችን በማየት በጂቲፒ 1ም በጂቲፒ 2ም ተቀምጦ በዛው መንገድ ባልሃብቶችም እየሳበን ጀስታውን በጥሩ ሁኔታ ላይ እንድንገኛለን ብለን ነው ምናሰብ በወቅቱ የፖለቲካ ለውጥ አለ እንደዚሁም ደግሞ አንድ አንድ ቦታ ላይ ያለ መረጋጋት አለ አም ኢንቨስትመንት ፍልሰቱ ላይ አሉታዊ ሚና እንዳሳደር በመንግስ በኩል ምን አይነት ተለ የተግባራት ያደረጋችሁ ነው አዲስ ደሞ ለመምጣት የሚፈልጉት ይሄ ሲቹዌሽን እንዴት ነው አፌክት ያደረጋችሁ በተለይ ደሞ ውጭ ጉዳይ እነዚህን ኢንቨስተሮች ወደ ሀገር እንዲገቡ ብዙ ጥራት ያደረጋችሁ ነው እነዚህ ነገሮች ያሉ የእናንተ ጥራት ምን ያህል ሰክሰስፉል ነው እንዴት ስለመቋቋም እንችላለን እኔ እንጂ ገር ያው እንዳልሹ የውጭ ጉዳይ ሚና የፕሮሞሽን ስራ ነው ሞር ሪስ ሚሳራው ውጭ የሚገኙት ከ50 ወደ 58 የሚጠጉት ኢምባሲዎቻችን ሁሉም ሊባል በሚችል የፕሮሞሽን ስራ ይሰራሉ። ስለዚህ the first contact የመጀመሪያ ኢንቨስተሩ የሚገናኙ normally ከinvestment commission የነን ስራ አብረን እንሰራለን እኛንን ሙሉ ለሙሉ ሊባል በሚችል የነን ስራ ቢሰራው ውጭ ጉዳይ ነው ባሲዎቻችን እና ኮንስሊቶቻችን ናቸው ፊታውራ ለሆኑ ኢንቨስተሮችን የሚመለመሉት ከዛ በኋላ ኢንቨስተሩን ያንን የፈጠር ነው ግንኙነት አገር ከገባ በኋላ ያንን ግንኙነት ይቀጣላ ችግር ሲያጋጥሙ ፍርስት ኮንታክት አሁን ቢሆን ባሲው ጋር ነው ይደውለው እጩ ጉዳይም ይመጣሉ ስለዚህ የፕሮሞሽን ስራዎቻችን ምን ይመስላሉ ስንል ኦርፊሰቱ በተለይ ጉብኝት ብለን ነው የኢኮኖሚ ኢንቨስትመንት ጉብኝት ነው ምን ነው ምን ይመስላሉ እዚጋ ፊት ፊት ለፊት የጂቲፒ አለ ኦልሞስት ጂቲፒ ላይ ወደ 3500 ኩባንያዎችን በተለይ አነስተኛ እና ጥቃቅን እንደሁም 88 አንከር ምባሉ ትላልቅ ኢንቨስተሮች እነዚህ ጎበኛለን ብለን ነው ያዝነው ገና አንድ አመት ሲቀሩ ያንን ቁጥር ሙሉ ለሙሉ አቺፍ አድርገናል ባረት አመት ውስጥ ወደ 3554 ኩባንያዎች ጉምይታል ባለፉት አመታት በተለይ አገራችን ወክታው ችግሮች በነበሩበት ታይም ይሄ ቁጥር ምንም ሳይቀንስ ነው እየጨመረ የነበረው ለምሳሌ በ2008 ስናይ ወደ 800 አካባቢ የነበሩ አግልጦ ውስጥ ይጎበኙት ዘንድሮ ከ1100 በላይ ደርሷል አምናም በተመሳሳይ ወደ 1100 አካባቢ ነበር ይሄ ለምን ሆነ ስትለው ምንም ያስገርመው ነገር የለም ኢንቨስተር ትልቁን ፒክቸር ነው የሚያየው ትልቁን ኦፖርቹኒቲ ነው የሚያየው ዛሬም አርለም ኢንቨስት የሚያረጋው ለነገ ለወለፊት ለመቶ አመት ነው የሚያረጋው ኦፍ ኮርስ ዝም ዝም ያደር ሲካሄድ የነበረው ችግሮች የኢምባሲ እና የሚሲዮኖቻችን የፕሮሞሽን ስራ ቻሌንጅ ይሆናሉ በአግራቹ አልተረጋጋችም ሊባል ይችላል ሲጋት ሊኖር ይችላል ግን ያንን አላገዳቸው ኢትዮጵያን መጥቶ ከጎበኘት አቶ አስቻሉ ይነገረናል ኢቨን አክቹሊ ላይሰንስ ያወጡትም እና ወደ ተጭባጭ ኢንቨስት ይገቡትም በዛ ላይ ከነው ይጀምሩ ቁጥራቸው ይጀመር ይጨመረው ስለዚህ ይሄ ማለት ይኖርዋል ችግር ይሄ አንድ ኢንሲደንት በተከሰተ ቁጥር ትንሽ ግን ትልቁ ነገር ምንድነው እኛ የገነባ ነው ስተቸር እና ኢሜጅ አለ ያ በቀላሉ ምናዳ አይደለም ኢትዮጵያ ቤስት ኢንቨስትመንት ዲስቲኔሽን ላይ ታብሎ ሶ ወደም በአፍሪካ አድርጓል በተለይ በኤጂያም በአውሮፓ ከዚህ በፊት በጣም ሲስቴት ያረጉት የነበሩት አውሮፓ ሀገራትን ዝንድሩ እና አሜሪካ ባልተለመደ መልኩ ጨምሯል ለምሳሌ ፍራንሳይ ብቻ ቢና ይሁን ከ50 በላይ የፍራንሳይ ኩባንያ ዝንድሩ ጉሚቷል አሜሪካም እንደዛ ወደ 60 የሚሆኑት የጣሊያን ኩባንያዎች ጉሚቷል ጀርመን 3 አራት ጊዜ ነው ቢዝነስ ዲሊጌሽን 
ይዘው የመጡት ግን ትራዲሽናሊ ሲመጡት የነበሩም ኤርጂያ ቻይናና ሂንዶች ስቲል አልቀነሰም ቁጥራቸው ቻይና ወደ 430 ኩባንያ ነው ዝንድሮ ይገመኙ እዚያ ጋር ስለዚህ ያው ኢፌክት ይኖራል ያም ይበላሽው ምን ነገር ግን ይሄ ነው ሊባል ምችል ተጽኖ ከ ከፈሎ አንሳር እና ከጉሚ አንሳር ግሁም ወደ ላይሰንስ ከመውጣትና አክቹዋል ኢንቨስትመንት ከመግባት ይሄኛ ያህል ተጽኖ አላሳደረ ሁሉ አሜሪካን ኩባንያዎች መጣው ለኢትዮጵያ ምክንያቱም ይሄን የጠየቁበት ምክንያት አሜሪካን እንበስ እዚህ ያለው በየሳምንቱ በየ15 ቀኑ የሚጽፋቸው ዎርኒንግ ሲላቸዋል እዚህ እንዳትሄዱ እዚህ እንዳትሰበሰቡ የሚለው ይሄ ምን አይነት ኢፌክት ይኖራል ምክንያቱም የትራቭል አድቫይዘር የሚል ዌብሳይት አላቸው የሚመጣ እዚህ እሱን አይቶ ነው የሚመጣው ያ የአሜሪካኑን ኢንቨስተር ወደ ኋላ ጎት ቶታል በለታ ሰባላ አምባሰደር አላስ ይብም ምክንያቱም አሁንም ያለን ዳታ የአሜሪካ ኩባንያዎች ጉብኝት ቁጥር ጨምሯል ዘንድሩ እንዱም ከዚህ በፊት በተለየ ለሊቲንያው አፍሪካና ዴቨሎፒንግ ካንትሪ ያልተደረገለት የአሜሪካ መንግስት ስቴት ዲፓርትመንት ያስተባበረው ትልቅ ቢዝነስ ፎረም በጁን ውስጥ ዋሽንግተን ተካሄደዋል ወደ 480 ኩባንያዎች የተሳተፉበት በተጨማሪ ጁላይ 11 ላይ የአሜሪካ ቻምበር ኦፍ ኮመርስ ባለማችን ትልቁ ቻምበር ኦፍ ኮመርስ የሚባለው ወደ 3 ሚሊየን ኢንተርፕራይዝ እና ቢዝነሰስ መንበር የሆኑበት እዚሁ ሸረተና ሆቴል ጁላይ 11 የአመታዊ ቦርድ ስብሰባቸው ተካሄደዋል በከመጡት ኩባንያዎች ማይክሮሶፍት ጀነራል ኤሌክትሪክ ትላልቅ አንከር የሚባሉት የአሜሪካ ኩባንያዎች በዛ ሰብሰባ ተሳትፎላ እና ከኢንቨስተሮቹ አቢታይት በተጨማሪ የመንግስትም ድጋፍ ያለው ስራ የአሜሪካ መንግስት ያለው ስራ እየተሰራ ይገኛል ማለት አምባሳደር እንዳለው ነው ማለት እንዳጠቃላይ እንደተባለው በተለይ በ2016 17 አግሪቷ አስተኳይ ግዚያዊ ለጅ ለት ግዜ ነበር ኢቨን አንዳንድ ደግሞ ብራታስ ሞራስ ኢንቨስትመንት የሚለው ነገር ከ ከግንዛቤ ጋር ብታያዝ ችግር አለኝ ያገር ኢንቨስትመንት ወረድ ሲባል አንድ አንድ ጊዜ አንድ አንድ ጊዜ ችግር አለ ግንዛቤ አንድ አይነት አይደለም አሁን ያኒ ያስተዋሳቹ ከሆነ አንድ ችግር ሲፈጠሩ ህብረተሰቡ ቁጭቱ ላይ ተወጣው ፕሮጀክቶች ላይ እንዳጠቃላይ ከዲፕሎማሲ ስራ አንጻር እንዳጠቃላይ አገራዊ ኢሜጁ ጠብቆ ከማስኬድ አንሳር ቀድም አምባሳደር በትልቁ ከቁጥር አንሳር የተገለጸው ነገር እንዳልሆነ ስታስቲካሊ አሁን በ2016 2017 ሴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ወይ ለስ ቸኮይ ግዛው አጁስት ነበር በዛ ሰዓት 344 የሚሆን የውጭ ባለሀብቶች ፍቃድ ውስጥዋል በዛው አመት ወደ 200 የሚሆኑ ኦፕሬሽናል ሆኗል ኦፕሬሽናል የተፈጠረው ነገር አግራዊ የመጣው ችግር ችግር ነው ስጥቀ ግዛው አስተቃቀል የሴኩሪቲ ጉዳይ እንደተባለው ባለሀብቶቹን ምንም አደረጋቸው ማለት አይደለም ያሰቡት ፕላን ያደረጉት እስኪ ድልልና ያቆያሉ ግን በዛም ሆኖ በዛም ሆኖ ወደ ከ300 በላይ ፕሮጀክቶች የውጭቻ ፍቃድ ወስደዋል ከ200 አካባቢ የሚሆኑ ኦፕሬሽናል ሆኗል ስለዚህ እንትኑን ያናህል አልጎዳውም ብለን ምንም ብሎ መናገር አንችልም አልጎዳውም ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ውስጥ ማግባም ቆይታችን አልጎዳውም ብለን አናስብም ግን የተሰሩ ስራዎች አሉ በርካት የተሰሩ ስራዎች አሉ ከዲፕሎማሲው ማንሳት ወደም አምባሳደር እንደገለጸው ሀገራችን ሀገራችንን ከመምጣት ከመጎብኘት አንሳር በተለይ ቀደም እንዳለው በጣም ትልቅ የጎላ ወይም ችግር ገጥሞናል ብለን አናስብም ክላስ እንደ መንግስት እንደ ኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽንም አደጋ ይደረሰባቸው ፕሮጀክቶች ነበሩ የውጭም ያገር ውስጥምኛ ሃንድል ነው ያደረግናቸው ወዲያው አሁን እየጠፋባቸው ነበሩ እነሱን ቢያንስ ሪሃቢሊቴት እንዲያደርጉ ጣባቸውን በከረጥ መጻ እንዲተቋ አድርገን እንላቸዋል አንድ አንዶቹንም ፕሮጀክታቸኛ ወደ ከ2 ቢሊየን በላይ የሚገመት ድጋፍ ተደርጎላቸዋል በየክልሉ እንደዚህ ማረስ በዚህ ፓርላማ ረጋጋቱ ጋር ታይዞ ድረሰባቸው ፕሮጀክቶች ተደግፈዋል ይሄ ትልቅ ኢንካሬጅመንት ነው አዎ ተደግፈዋል ምክንያቱም እነሱ ናቸው 
ዋና የፕሮሞሽኑ ስራ የሚሰሩት አሁን ያሉት አገር ውስጥ የገቡት ፕሮጀክቶች በደንብ ካላዝናቸው እነሱ እነሱ ናቸው እናንተ አምባሳደር የኛ አምባሳደሮች እነሱ ናቸው ስለዚህ ስናይ ላይሰንስ ዲሆኑ ስናይ ያ አምስት አመቱን ጥሩ ነው ሀብስ ኢን ዳውንስ አሉት ቁጥሮቹ ከፍ ዝቅ ቢልም በዛው እዚህ አስቸጋሪ በወቅት በነበርንበት ሰዓት እስቲል አሁን 2017 18 ወደ 517 ውጭ ከተጠይ ኢንቨስትመንቶች ፈቃድ አውጥቷል አምስት መቶ 17 ፈቃድ አውጥቷል ይሄ ሲያንስ አምስት መቶ 17 ፈቃድ አውጥ ማለት ሚኒመም ካፒታል ሪኳየርመንት አለ ኤች 200000 ዶላር ማስቀጣታ ገብቷል ማለት ነው ስለዚህ ከካፒታልም ማንሳር ወይም የውጭ ከተጣ ካፒታል ወይም ዶላርም ከማድረግ አንሳር ኢንክሪ እንት ነው እድገት ነው የሚያሳየው ፍሎውም እድገት ነው የሚያሳየው ስለዚህ ቁጥሩ አፕስ ኢን ዳውንስ ቢኖርት ችግርም ቢገጥመን እንዳገርም ችግርም ቢገጥመን በተሰራው ከፍተኛ ሜ ዲፕሎማሲ ሌሎችም ስራዎች ጥሩ ነን ብለን መናገር ስለዚህ እንችላለን እየቀነሳል ሄደ በዚህ ምክንያት ብዙ ማለት በቀ ጥሩ ነው ተመስገን መንግስት ላልልቅ ድርጅቶችን ፕራይቬታይዝ ለማድረግ እየተዘጋጀ ነው ምን ያህል የውጭ ኢንቨስተሮች ኢንትረስት አሳይተዋል ሁለተኛው ደግሞ ኢንቨስተሮች አገራችን ሲመጡ ድሮ ከነበሩበት አሰራር የነበሩበት አገር ጥናት ይደረጋል do you check them background acho check ይደረጋል የኢንቨስትመንት ሪኳየር ስካሟላ درس ግን background check ይደረጋል ወይ በእነዚህ ኩባንያዎች ላይ ይሄን መጠይቅበትም ምክንያት አለ ያ የመጀመሪያው የመጀመሪያው ጥያቄ ፓርቲ ላይ ለመልሰው ወይ ምክንያቱም እጭ ጉዳይ ፕሮሞሽን ስራ እየሰራ ስለሆነ እና ምን መላው ስራ ኖርማሊ ሁሉም ኢንቨስተር የመጣውን ሁሉ ነው እንደቀበለ ኢንቨስቶች ስራ ሁሉንም ኢትዮጵያ ኢንቨስተር አረጋለሁ ብለው ወደዚ የመላከረለም ስራቸው አንደኛ ከፕሮሞሽኑ በተጨማሪ እነሱ ዋና ስራቸው ሂድ ሃንት ማድረግ ነው አለ የሚባሉት በየአገሩ ለሀገራችን የሚጠቅም ኢንቨስትመንት ለዛው ለሎች አገራችን አገራችን ሄዶ ኢንቨስት የማድረግ ልምዱ ያለው ኩባንያዎችን ነው ሂድ ሃንት አድርገን ይሰራ እንጂ ኢንቨስቶች ዘው ቢሮአቸው ተጠብቆ የመጣውን አረለም ይሰሩት ግን ከመጣም እኔ ኢትዮጵያ ሄድ አለው ኢንቨስት ያረጋለሁ ብለው በደንብ በስነ ስርዓት ቼክ ተደርገው ምክንያቱም ቢዛው ለነሱ ቀላል ነው ከኢንቨስትመንት ኮሚሽን ይልክ ስለዚህ ያንን ሪከም ፕሮፋይል ሊከው ሪኮሜንዴሽንስ ፎር ወሚን ኤሪያ ላይ መሳተፍ እንደሚፈልግ ለነሱ ፕሮፖዛል አቀርበው ለሀገራችን የሚጠቅመው ኢንቨስትመንት ሆኖ አረጋግጦን ወደዚህ ይልኩት ስለዚህ ሁሉ ማርለም የሚመጡት ፊልተር ተደርጎ ነው ወደዚህ ሀገር የሚመጡት ቢንባሲዎች በኩል ከዚህ ጋር ለመጨመር በተለይ በፊት በተለይ ከ2012 በፈረንጆቹ ወደዛ በፊት የኢንቨስትመንት ፍቃድ አሰጣጣችን ልል ነበር ኦፕን ነበር ማለት ኦፕን ነበር በጣም ብዙ ላይሰንሶች ነበር በጣም በርካታ ምክንያቱም አንድ አንድ ኢንቨስትመንት ፍቃዱ ለመኖሪያነትም ስለሚያገለግል የሚመጡና ኢንቨስትመንት በጣም በርካታ ላይሰንስ አለ ግን አክቹዋል መሬት ላይ የሉ ስለዚህ በ2012 2012 ላይ አዋጃችን አሻሻል ነው ኢንቨስትመንት ህጉ አሻሻል ነው ከዛ በፊት በቃ ይመጣሰው ምን ይመጣል ኢንቨስትመንት ፍቃድ ለማግኘት ሲምፕል ነው ያገኛል በጣም በርካታ ኢንቨስትመንት ፍቃድ ያወጣሉ ግን አክቹዋል መሬት ላይ ምንም ነገር አልነበረም ስለዚህ አውቶማቲካሊ አዋጅ 6 69 2012 ምን አደረገን ይሄ ንዛት ይስዋ ይሄች ካፒታል ሪኳየርመንቷን ምንድነው ኮሚትመንት ቼክ ማድረጊያ ነው ኮሚትመንት ሁለት ኢንቨስት ለማድረግ ወስናል የሚለው ነገር አ ኮሚትመንት ፊ ነው ያቺ ሚኒመም ሪኳየርመንት ናት ኮሚትመንት ፊ ናት ቢያንስ ፉሊ ፎሬን ካምፓኒ ከሆነ ሙሉ ለሙሉ የውጭ ኩባንያ ከሆነ አትሊስት 200000 ዶላር ኢንጀክት ማድረግ መቻል አለበት ጆይንት ቬንቸር ከሆነ ወይም ከሀገር ውስጥ ባለፍት ጋር የሚሰራ ከሆነ 150000 ኢንጀክት መድረግ አለበት በፕሮጀክት ውስጥም ፐር ፕሮጀክት የሚል እና በጣም ቀጣል እሱ በተለይ ከ2012 ወደዚ ፊልተር ያደረገ መጣ ዝምሎ በኢንቨስትመንት ስም የሚመጡ ነገሮችን አቋምን ማለት ነው ስለዚህ እሱ አዋጁ አስተካክሎ እንደውምኛ ያኔ በማስተዋቂያ ነው በሙሉ ለጥፈን በቃ ካንስል ያደረግ ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን 
ጥራሽ ደሞ አሁን ወዴት እየሄድ ነው ወደ ታርጌትድ የሆነ ኢንቨስትመንት ፕሮሞሽን ስትራቴጂ ነው እየሄድ ነው ያለነው እንደ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ቀደም እንደገለጽኩት ፕራዮሪቲ ሴክተሮች አሉ አስቀደመን ዲዩ ዲሊጀንስ የሚባለው ኩባንያዎች የኋላ ታሪክ አጥነተን ሄደር በመንግስት ደረጃ በኮሚሽነር ደረጃ በፕራይም ሚኒስትሩ ደረጃ ጭምር ነው አንድ መልቲ መልቲላተራል የሆነ ጥልቅ ኩባንያ አፕሮች የሚደረገው እንጂ አሁን ሙሉ የመጣውን ቀድም አንባሳደር እንዳለው ጀስት የመጣውን ኢንቨስትመንት ፍቃድ አልሰጠው ካምፓኒ ፕሮፋይሉ አለ ወይ ወለ ቼክ እናደርጋለን አሁን ካምፓኒ ፕሮፋይል ምን ላይ ሰራ እንደነበር ከቢዝነስ ቢዝነስ ባክግራውንዱ ቼክ እናደርጋለን ህዝቡም ጋራ በነበረበት አገር ከህዝቡ ጋራ ምን አይነት ግንኙነት ነበረው አሁን ሳውዝ አፍሪካ ውስጥ ብዙ ጦርነት ተነስተው ነበር ባንድ ኩባንያ ምክንያት እንደነዛ አይነት ኩባንያ ኢትዮጵያ ሲመጡ የዛን መማር አለብን ምን እንደተፈጠረ ሳውዝ አፍሪካ የሚያሳስብ ነው ለኔ በጣም ያሳስበኛል አደል ለት ትክክለ ያው ሁሉ መቀበል የለብን አዎ ይለብንም እንደዛ አይደለም አሁን እየተቀበል ሞሮፍ አሁንም የበለጠ የበለጠ አሁን ኢንደስትሪያል ፓርክ እየሰራን ነው ኢንደስትሪያል ፓርክ የሚገቡት በፕሮፋይላቸው በኤክስፖርት አቅማቸው ቢያስ 80% ኤክስፖርት የሚያደርጉ ብለን በደንብ ለይተን ኢንሴንቲቭም በዛው ልክ አርገን ነው ስለዚህ አሁን ፕሮሞሽናችን ዝሙ ብሎ ሁሉም የመጣ ኢንቨስትመንት በቃዴ ውስጥ በሳይሆን የተመረጡት ኮምፓራቲቭ አድቫንቴጅሳችን አይተን በተመረጡት ሴክተሮች ላይ ነው ባልሃብቶቹን ስለን ኢንቨስት እንዲያደርጉ ጥረት እያደረግናል ነው አሁን እነዚህ ትልቅ መንግስት ተቋማት ፕራይቬታስ ሲሆኑ መንግስት እኔ እንግዲህ እንደምን ሰማው መንግስት 51% ይዛል 49% ደግሞ በኢንቨስተሩ የት ቦታ ላይ ነው የአገር በቀል ኢንቨስተሩ እዛ ውስጥ መሳተፍ የሚችለው ከዛች ከ51% ነው ከዚ ከgovernment owned ከነበሩ ባይነት በመንግስት ባለቤትነት ስር የነበሩ ፕሮጀክቶች እንደነ ቴሌ እንደነ መብራት እንደነ ሌሎች ኢንደስትሪያል ፓርኮች ጋር ትልልቅ በመንግስት እጅ የነበሩት ፕሮጀክቶች መንግስት ያው እንደሰማችሁት ሰም የሆነ ፕራይቬታይዝድ አወጃል ህጋችንም ገና እየተሻሻለ ነው ኢንቨስትመንት ህጋችንም ገና እየተሻሻለ ነው ከዚህ ጋር ታይዞ ናሽናል የሆነ ኮሚቲ አለ ናሽናል ኮሚቲ አገር አገራዊ የሆነ ኮሚቲ በእነዚህ ዘርፎች ላይ በተለያዩ ዘርፎች ላይ መሰረተ ማድረግ በእነዚህ ዘርፎች ላይ መሰረተ ማድረግ በማድረግ መንግስትን አድቫይዝ የሚያደርጉ ናሽናል አድቫይዘሪ ኮሚቲ አለ ስለዚህ ስፔሲፊክ ነገር ሆነ አሁን ዲቴል የሀገር ውስጥ አልሃብት ድርሻ ምን ይሆናል ነው ነው ምን ይሆናል ሳይሆን ይኖራል ወይ ነው አሁን አናውቅ ይኖራል ነገር ያው ድርሻው አይደለም ድርሻው አሁን አሁን የሚወጡ ነገሮች አናውቅም አሁን በየ አዲስ ሱቅ በአዲስ በህግ ገና ህጎች ያለኩ ስላልሆነ ህጎቹ አሁን ኢንቨስትመንት ጋችን ያሻሻል ነው ኦኬ አዲስ እየተሻሻለው ስለሆኑ የተዘጉ ነገሮች እየከፈተ ለምሳሌ ከዚህ በፊት ሎጂስቲክስ ክሊክ ሎጂስቲክስ ሎጂስቲክ ለኢንቨስትመንት በጣም ወሳኝ ነው አሁን 49% ፈቅደናል 49% ማይኖሪቲ ሼር ለው ፎሪን ፈቅደን አሁን መንግስት ሞሮፍ ስትሪክት የነበረው ነገሮች ይያላል ይያላል ይፈቀደ ስለመጣ ቀጣይ ደሞ ዝርዝር አሁን መንግስት ፕራይቬታይዝድ ወይም ለግሉ ለከማዞር ጋር ታይዞ ዝርዝር ጥናት የሚያጠና ናሽናል ኮሚቲ ስላለ እሱ ገና በሂደት ላይ ያለ ነው ብዙ ኢንቨስተሮች ኢንቫይት አድርጋቸዋል እነዚህ ኢንቨስተሮች ያው አምርተው ኤክስፖርት ለማድረግ ነው እነዚህ ኢንቨስተሮች ስታነጋግሯቸው ግብአቶቹ ለሚሰሩት ለማኒፋክቸሪንግ የሆነ ማኒፋክቸሪንግ ግብአቶቹ ከውጭ ነው የሚመጡት ኤክስፖርት 100 ሚሊዮን አድርጎ እንደሆነ ትልቅ ቻንኩ እንደገና ተመልሶ የሚወጣው ለግብአት ነው እነዚህን ኢንቨስተሮች ተናጋግሯቸው ግብአቱን ደግሞ እዚህ ሆካገር ውስጥ ካሉ አገር በቀል ቢዝነስ ፒፕል ካራ በፓርትነርሺፕ እንዲሰሩ ተጠይቀው ያቃሉ እኔ በጣም ብዙ ብር ነው የሚያወጣው ለግብአት ሶ ምናገኘው ከኤክስፖርቱ እየቀነሰ እየቀነሰ ነው የሚያወጣው ግን ግብአቱ ከዚህ ከሆነ አትሊስት ኖት ኦል ኦፍ ኢት በት አትሊስት ትንሽ እንኳን ቢሆን ይሄ ኢንቫይት ሲደረጉ ይሄ ነገር ሜንሽን ይደረጋል ወይ በጣም ጥሩ ያው በመሰረቱ አገሪቷ ሚኒስቴር ፎ ታተርፎ ያንድን ምርት ስናመርት 
ምንጨምሩ እሴት ያክል ነው እና ትርፉ ስለዚህ 70% እሴት ከጨመርንበት 70% ነው እና ትርፉ አስር ከጨመርንበት አስሩ ነው እና ጉልበት ብቻ ምንጨምር ከሆነ ደግሞ ብዙ ትርፋማ ነው ኤክስፖርታችን ያክል አይጨመር ኢንቫይት ምን አረጋቸው ኦር ምን መደምላቸው ኢንቨስተሮች እሴት ጨምሮ አትሊስት 70 80 ጨምሮ ኤክስፖርቲቭ ቮሊዩሞችን እንዲጨምር ነው የሚፈልገው ግን መሰረታዊ ኮሚዲቲስ የሚባሉት አንዳንድ እጥረት የሚያጋጥመበት ሁኔታዎች አሉ። ግን በህድት ቫሉ ቼኑ ላይ ያሉት ነገሮች በሙሉ የፈጣን ከሄደን ምርቱን ይያሻሻል ከሄደን የሴት መጨመር ወይም ቫሉ አዲሽናችንም እየጨመረ ይሄዳል። ባንዴም ይሰራ ስራ አይደለም ለምሳሌ ጨርቅ ዛሬ ሸሚዝ ምናምርት ከሆነ መጀመሪያ ጉልበትና ጥጥ ለና ኮንትሪቢዩት ለናረግ እንችላለን ግን ሌሎች ሰብሲዳሪ ኢንደስትሪስ ያደጉ ሲመጡ መጨረሻ ላይ እስከብርታን ማምረት ምንጀምርበት እንሄዳለን ስለዚህ በዛ ልክ የሚሄድና ሊሻሻል የሚገባ ነገር ነው እንጂ አንዴ ሙሉ ነገር ምናምርተው አይደለም አገሪቷም የምትጠቀመው በዚህ ልክ ቫሊው አዲሽን እየጨመረ በሄደ ቁጥሩ እሴት የመጨመሩ ነገር እየሄደ ያን ነው ደግሞ ስትራቴጂው ኢንከረጅ የሚያረጋው የሚያበረታታው በዛ መልኩ ነው ከግብአት አቀርቦት ጋር በተያዘ አሁን ባለው ችግር ነው በጣም ችግር ነው ጥዋብዛኛው ምንገቡት በተለይ ጫርካ ጫርካ ስናይ አብዛኛው ከውጭ ገባል ተመደሶ እንትኑ አዲሽኑ ቫሊው አዲሽኑ ትንሽ ነው ያው የሚፈጠሩ ስራ አይደል አለ በዚህ ማህል ቃል አለ መስጠቃ ስለዚህ ምንድነው ስትራቴጂዎች አሉ ለምሳሌ አሁን ጫርካ ጫርክ ፕራይዮሪቲ ሴክተር ነው ብለን ስናስብ ኢትዮጵያ ለኮተን ለጥጥ በጣም ሲውተብል የሆነ ኮንዲሽን አለን ብለን እንደውም ወደ 3 ሚሊዮን ሄክታር ለጥጥ ከዚህ ውስጥ 5% ብቻ ዩቲላይዝድ ነው 5% ባክ ቦብ ዩቲላይዝድ አለ ነው ተክስታልን ጋርመንት ብለን ስናስብ ቀደም እንደተባለው ነው አንዱ ሪሶርሱ አለን ግን ይሄ ባክዋርድ እና ፎርዋርድ ሊንኬጁን ከማያያዝ አንጻር ገና መስራት ይተበከብናል አለ ተክስታሉ ከዛ ጀምሮ እስከ መጨረሻ ድረስ ካልሆነ ጫርካ መጥተን ጫርክ ሰፍተን መላኩ አይደለም ስትራቴጂ ስትራቴጂ አለ ቀደም እንደተባለው የተጀማመሩ ነገሮች አሉ ለምሳሌ የግብርና ማቀነባበር አግሮ ፕሮሰሲንግ እንደ ያቸው አሁን አግሮ ፕሮሰሲንግ ሴክተር ወይም የግብርና ምርቶች ማቀነባበር ጋር በተያዘ አሁን በየክልሉ ኢንተግሬትድ አግሮ ፋርም ብለን አቆመናል ኢንተግሬትድ አግሮ ፋርም ብለን እዛ ኢንተግሬትድ አግሮ ፋርም ላይ 20% የውጭ ባላብቶች የሚገቡበት ነው 80% የሀገር ውስጥ ባላብት የሚገቡበት ነው ሊንክ ሊንኩ እነዚ አውት ግሮሮቹ ዙሪያ ያሉት ግሮሮቹ ለዛ ኢንፑት ሰፕላይ ሰፕላይ ነው የሚያቀርቡላቸው ስለዚህ ስትራቴጂ አለ ስትራቴጂው ደምብ መስራት ደምብ መስራት ወደ ተግባር መቀየር እንደተባለው ወደ ውጭ የውጭ ወንዛሪ በበለጠ እንዲያመጣልን ጥረት ማድረግ ይተበከብናል ያም ነው ኮምፓራቲቭ አድቫንቴጅ የምንለው ያን ነው አለበለዛ ቀደም አምባሳደር እንዳለው በመጠኑ ነው በዛው መጠን እንትን ካላሳደግ ነው ቫሊው ቼኑ በዛ መጠን ካላሳደግ ነው ተመልሶ ተመልሶ ያ ስለሆነ ስትራቴጂው አለ በዛው ስትራቴጂ መሰረት ኢምፕሊሜንቴሽኑ ገና ነው ኢምፕሊሜንቴሽኑ ገና ነው መንግስቱም ትኩረት ይቃል በጣም ስፋት መስራት ይፈልጋል ከግብአት አቀርቦት ጋር ተያዘ ልክ ነው ችግሩ አለ እኔ አሁን አንድ አንድ ኤግዛምፕል ስታቹ ዘዋይ በጣም ትልቅ የሆነ ያባባ እርሻ አለ መዳኔቱን የሚያመጣው የፔስቲሳይድ ሁሉም የሚያመጣው የፋርም ኦነሩ ነው አምጥቶ ግን ለራሱ ብቻ ለሚጠቀመው ሸጣው ሱናቁ አስቆማውታል ታንጋድ እንደዚህ አይነቱ ነገር ነው ይሄ እንደዚህ አይነቱ ነገር የኛ ሰው መስራት ሲችል ለውጭ አሳልፈን ነው ምንሰጠው ይሄ ነው የኔ ችግር ያው ሁሉንም ማገር ውስጥ ለናመርቶ አንቸልም ለዛ ነው ስትራቴጂዎች አውጥተን ሴክተር ስፔሲፊክ ስትራቴጂ ኑሩን ፕሮታይዝ ምናረው ለዛ ነው ስለዚህ ያው ህገወጦች ይኖራሉ ይችላል ለሱ ብቻ ሳይሆን እንደ ግብአት 
አምጥተው እዚህ ሀገር ምሽቱ አሉ። ኦር ኤክስፖርት እናረጋለን ብለው ለሎካል ማርኬት ምሽቱ አሉ። ግውጦች ያለው ከዳዳ ሁሉ መጠቀም ይፈልጋሉ። ሁሉም ለናመር ታንቸልም ግን የኛ ስትራቴጂ ሆሊስቲክ ነው እነዛ ሴክተሮችን ደግፈን እስከ መጨረሻ ማን ነው ቫልዩ ቼን በሙሉ ይደግፈን ለዛ ነው ኢንስቲትዩት እየሰራ ነው በየቦታ ይት ነው ማረስ ምንችለው ሁሉንም ሁሉ በሙሉ እዚህ ባናም ሞላም የተወሰነው ነው ሊስት 50 እስከ 70% ራሱ ኢሴት መጨመር ወይም ቫልዩ አድ ካረግ ነው ጥሩ ነው ፋንታስቲክ ስለዚህ እነዚህን basic የሆኑ መሰረታዊ ነገሮች እየፈታን ድልዶችንም ውስብስብ ይሆኑ ምርቶች ላይ ደግሞ በኋላ እንደርስበት አለ በሚለው ነው ስትራቴጂው እንዳ አጣጫም ያስቀምጣው የሀገር ውስጥ ባለሀብት ሊሰሩ አይችሉም ነው የሚባለው ነገር የኛ ኢንቨስትመንት አዋጅ ወይም ደንብ አሁን የምንጠቀመው ኢንቨስትመንት ደንብ ፖዚቲቭ ሊስት የሚባል ነው ፖዚቲቭ ሊስት ኢን ሴንስ ለውጭ ባለሀብቶች ስፔሲፊክ ተደርጎ ነው ተሰጣቸው ሰሊክ ተደርጎ ነው ተሰጣቸው ማን ፕሮቴክት ለማድረግ የሀገር ውስጥ ባለሀብት ፕሮቴክት ለማድረግ የሀገር ውስጥ ባለሀብት ባይዞ ወይ ውጭ ባለሀብት ላይ ተካ አሁንኛ ቸግረን ተቸግረን ነው እንጂ እኮ ያገር ውስጥ አሁን ያገር ውስጥ ባላፍቶቻችን በደንብ ካፒታል ብኖራቸው ኖሃው ማኔጅመንት ብኖራቸው የቴክኖሎጂ አቀማጭ ብኖራቸው እኮ እኛ ቻይና የት የት ሀገር ሄደን እኮ እንደዚህ አይደለም ምንም ነበር ስለዚህ ያገር ውስጥ ባላፍት አሁን አዋጁ ምንድነው ብለው ኢንቨስትመንት አዋጁ በባገልግሎትና ከንድ ዘርፍ የሚገኘው ካፒታል ወደ ማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ ማሻጋገር ነው which means ይሄ ሙሉ ለሙሉ ለሀገር ውስጥ ባለሀብት ኢንከሬጅ ለማድረግ አንጻር ነው ስለዚህ የሀገር ውስጥ ባለሀብትም ግንዛቤያቸውን ማሳደጉ ከኢንቨስትመንት ጋር ያለው ግንዛቤ በተለይ ወደ ማኑፋክቸሪንግ ወደ ማምረቻው ዘርፍ ወደ ቫልዩ ቼይን ውስጥ ግንዛቤው ቀይሮ አሁን ቀደም ያል ሲሆን በሰፕላይ ቼይን ከሰፕላይ ከሱ ሰፕላይውን ቢያቀርቡ ሌላው ቴክኖሎጂ ዞ ቢመጣ ኢንቨስትመንቱ ሙሉ ይሆናል የሀገር ውስጥ ባለሀብቶቹም ዕውቀት ይገበያል ስለዚህ የሀገር ውስጥ ባለሀብትም እየሰፋ ሄዳል አቅም እያዳበረ ሄዳል ልምድ እያዳበረ ሄዳል ጥሬቃው እያቀረበ ሄደ ሙሉ ይሆናል አሁን ከዛ አንጻር የሀገር ውስጥ ባለሀብት ላይ በጣም መስራት ይተበቀበናል ምንም ነገር በጣም በጣም ከብዙ አገሮች ከሰብ ሳሃራ ሀገሮችን ኮምፔር በናደር የኛ ፕራይቬት ሴክተር በጣም ደካማ በጣም ደካማ ነው ምክንያቱም መንግስቱም ይሄን አቴንሽን አልሰጠው ነበር አሁን እንግዲህ አባዳዲሶቹ ህጎች ሞር ፓርቲሲፓቶሪ ሮል እንደሚኖራቸው ተስፋለኝ ግድ ነው ማለት አሁን የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ሜሊ በዋጅ በህግ የተሰጠው የውጭ ባለሀብቶችን መሳብ ነው የውጭ ባለሀብቶችን መሳብ ሬጉሌት ማድረግ እና ምርትና አገልግሎት እስከሚሰጡ ድረስ መደገፍ ነው ከሀገር ውስጥ ባለሀብቶች ጋር ውነቱን ለመነጋገር ሙቹ ሁኔታ የውጭ ባለሀብቶች ለተፈጠረላቸውን ያህል ሙቹ ሁኔታ ተፈጠረላቸዋል ማለት አንችልም አንዴ ከማንዴት አንጻር ሰም ሚኒስትሪ ይሆናሉ አሁን ሙሉ ለሙሉ ከሀገር ውስጥ ባለሀብት ጋር ተያዘ ንግድና ኢንደስትሪ ይስራ የሚል አሁን አጣጫና ህግ ሞጥቷል የሀገር ውስጥ ባለሀብቱ በደንብ ማደራጀት አለብን አሁን ኮምፕሊመንት ምድራረግ አለባቸው የሚል አጣጫ ተቀምጧል ስለዚህ ዛት ይዟ ያሁን የሀገር ውስጥ ባለሀብቶች እኮ ወደ ማምረቻው ወደ ማይገቡት ብዙ ጊዜ ወደ ሰርቪስ እና ብዙ ሀሰል ወደ ይለበት ቢዝነስ የመረጃ ችግር አላቸው የፋይናንስ ችግር አላቸው ችግር አላቸው ስለዚህ ቢሮክራሲ አለ ኮረፕሽን አለ አይ ሚን ኢንፍራስትራክቸር ይሄ ሁሉ ለውጭ መቋቋም ይችላል የሀገር ውስጥ ግን መቋቋም አይችልም ስለዚህ በቀጣይ ትክክለት የሚገባው ጉዳይ ነው አይ ቢሊቭ ዳ ፕራይም ሚኒስትሩ የጀመረቸው አንድ ኢኒሺያቲቭ አለ ኢዝ ኦፍ ዱዊንግ ቢዝነስን ማስተካከል ይባለው ያ ኢዝ ኦፍ ዱዊንግ በመሰረት ሁሉንም አሁን የዘረዘር ሰርቸው ነገሮች ይዘር ምንድነው ወደ አስር ነገሮች ይዟል ስታርቲንግ ቢዝነስ ምለው ከዛ ቀጥሎ ከኮንስትራክሽን ፐርሚት ጋር ከመብራት ከሪጂስትሬሽን ጋር ከፋይናንስ ከኢንቨስተር ፕሮቴክሽን ከታክስ እና ከስተም ኢሹ ጋር ንግድ ጋር የተያዘ እን ሁሉ ይዛ ስለዚህ አሁን የተዋቀረው ኮሚቴ እንዚህ ማለቆች ያንዳንዱ ስፔሲፊካሊ የመፍታት እና የመለየት ስራ እየተሰራ ነው ስለዚህ ምቹ 
ያከባቢ የቢዝነስ አካባቢ እንፍጠር ካልነው ለውጭ ባላጫ አንፈጥረም ወይም ለሀገር ውስጥ ለይተን አንፈጥረም አንድ ጉዳይ መልካም መስተዳደር ጉዳይ ከሆነ ያ ከተፈታ ለውድቱም ይደግማል ቻሌንጅ ከሆነ ውድቱንም አቅማቸው ይለያያል እንጂ ሌላው አቋርጦ የሚሄድና ሹርት የመጠቀም አዝማሚያ ይኖራል እንጂ ሁሉንም ይጎዳል ስለዚህ እንደ ሀገር አሁን ይሄ ኢኒሼቲቭ በተለይ ፕራይም ሚኒስትሩ ያስቀመጠው ቬሪ አምቢሽየስ ከመቶ በታች እንገባለን ያለው በሁለት አመት ውስጥ በጣም ጥሩ ነው የሚሆነ የኛ ሊስት ኢቨን ይዟል ይዟለው የወርልድ ባንክ ዲስት 2019 ለምሳሌ ያ ኮንስትራክሽን ፐርሚት 168 ኛ እንገኛለን ኢቨን ኦልሞስት ከ70 አራን አቨሬጅም በታችነን ሌላው እንደዚሁ በጣም አስቸጋሪው ነገር ከስታርቲንግ የቢዝነስ ወይም ቢዝነስን የመጀመር ሚለው እንደ ቢሮክራሲ አ ሌላው ለምሳሌ ቤንክ ታክስ ወይም ከቀረጥኝ መክፈል 130ኛ ደረጃ እንገኛለን ይሄን ብቻ አይደለም ሌላም አለ ግሎባል ኮምፒቲቲቭ ኢንዴክስ ሚባል ወይም ተወዳዳሪነት ወርልድ ኢኮኖሚክ ፎረም ያወጣ እነዚህ ነገሮች አው ሁሉም ሁኔታ ናቸው ሳይሆን ግን ለቤንች ማርኪንግ ይጠቅሙናል እሱም ወደ 10 ከተቋማት አንጻር ኢንስቲትዩሽንስ ምንድነው የሚሰሩት ከኢንፍራስትራክቸር ከአይሲቲ አዶፕሽን ከማክሮ ኢኮኖሚክ ስታቢሊቲ ከሌበር ከስኪል እነዚህ ሁሉ አገራት የሚያወራድሩ ስለዚህ ይሄም ከ140 አገራት 122ኛ ደረጃ እንድገኛለን ስለዚህ እነዚህ ሁሉ አሻሽለን ነው ተወዳዳሪ መሆን ምንችለውና ያይ ተጀመረው ኢኒሼቲቭ በጣም ጥሩ ነው ያንድ መስሪያ ቤት ብቻ አይደለም ስራ ሁሉንም ይነካካል ኢንፍራስትራክቸር ሲባል ሁሉንም ኢንፍራስትራክቸር ያካትታል ተቋማት እንደለው የፍትም ይጨምራል ከስተምስ ይጨምራል አገልግሎት ሰጪ ሁሉ ስትሪም ላይን ሊሆን አገልግሎት እንዲሰጡ ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው ሌሎች አሉ ለይቶ በደንብ ትኩረት ሰጥተን መስራት ያለብን ስኬልን በተመለከተ የአይሲቲ ጉዳይ ሱንም አውቶሜቲክ ማድረግ ቢዝነሶቹንና የአይሲቲ ፕኔትሬሽን የማስተካከል እነዚህ ሁሉ አይ ቲንክ የተጀማመሩ ነገሮች አሉ። እና አንድ ሁሉ ነገር አልጋ ባልጋ አይሆንም ግል ባልሃብትን የሀገር ውስጥ ባልሃብትን ማጋጥመው ማለቆች የውጪንም ያጋጥሙታል። ስለዚህ ያንን ፍላት ግራውንድ ለሁሉንም ማቋም ይችላል። ኦፍ ኮርስ እሱ የተሻለ ሪዚሊየንስ ሊኖረው ይችላል ነገር ግን ያንን ካላሻሻል ነው እንዳ አገርም ተወዳዳሪ ሊሆን አንችልም ኖት ኦን ያገር ብቻ ሳይሆን ሌላው ግን ያገራችን ባለሀብቶችም ምንና በቃበት አይ ቲንክ ስትራቴጂዎች አሉ ያነስተኛና ተቃቅን ስትራቴጂ አለ የሚበቁበት እና ወደ መካከለኛና ከፍተኛ ባለሀብት የሚገቡበት ኢቨን ገበሬው ወይ ወደ ባለሀብት የሚያድርግበት ስትራቴጂዎች ቀርጸናል ሶ ፋር ምኛ ኤፌክቲቭ ናቸው ሌሎች ጉዳይ ነው ግን ብዙ መስራት የተጠብቅብናል በሚለው ላይ እነሱ ማማልን ሁሉ ሁላችንም የቢዝነስ ኢንቫይሮንመንቱንም ምቹ ማድረግ ብዙ ስራ እንደምትጠብቅብን እነሱ ማማልን አገራችን ተወዳዳሪ ለማድረግ በተለይ በቢዝነሱ ምክንያት ምን ወዳደረው ከራሳችን ብቻ ሳይሆን ከሌላው ዓለም ሀገራት ጋር ነው ምን ወዳደረውና ያንንም ማሻሻል ተጠብቅብናል በሚለው ላይ ስማማለሁ ማለት እንደተባለው በቀላሉ ኢንቨስትመንት ለመመስረት እዚህ ሀገር ላይ ችግሮች አሉ ማለት እንደተባለው ራንካችን ከ190 ሀገራት በጣም ከፍ ያለ ነው ብዙ ሀገር 161 159 2000 ስለዚህ ቀደም አባሳደር እንዳለው ይሄ መሻሻል አለበት በጣም መሻሻል ምን ጥያቄ ያለው ኢንቨስትመንቱ ለሀገር ያስፈልጋል ኢንቨስትመንቱ ለስራ ድል እንፈልጋለን ኢንቨስትመንቱ ለፕሮዳክቲቪቲ ለምርትና ምርታማነት ድርገት እንፈልጋለን ኢንቨስትመንቱ ለቴክኖሎጂ ሽግር እንፈልጋለን ካልን ችግሮቹን መፍታታች አላለን ስለዚህ ከዚህ አንጻር ቀደም አምባሳደር ተቃቅሶታል በኢትዮጵያ ውስጥ በቀላሉ ቢዝነስ ለመጀመር አስቻይ ሁኔታዎቹ የነበሩት ከባናቸው ተብሎ በወርልድ ባንክ 
ኢንዴክስ መሰረት ደረጃችን 161 159 አካባቢ ነን አሁን እሱን ከ100 በታች አውርደን ለመስራት ነው በቅዱ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ናቸው የሚመሩት የሚያስተባብሩ የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ነው እንደውም አሉ ዲፓርትመንት አሉ ራስዎች አለ ዲፓርትመንት አሉ በኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ኢንቨስትመንት ክላይሜት ዳይሬክቶሬት ዱንግ ቢዝነሱን ስለዚህ ከዚህ ጋር በተያያዘ አሁን መስራቤቶች እያሻሻሉ ነው ህጎቻቸው በአብዛኛው ህጎቻቸው እያሻሻሉ ነው እያሻሻሉ ነው ያንን መሰረተ ማድረግ ይሄ ፍቃድ ጋር በተያያዘ የሚጠየቁ ነገሮች ጋር በተያያዘ እየተሻሻሉ ነው ቀጣይም እነዚህ አግሬሲቭሊ አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩም በሚመረጥ መድረክ አግሬሲቭሊ ኬድን ኢትዮጵያ ውስጥ ቢዝነስ ለመመስረት የተሻለ ነገር ይኖራል ብለን እናስባለን እሱን ካላሻሻልን ዝም ብለን ያው የነበረው ነገር እንደማስቀጠል ስለሚሆን አሁን በመንግስቱ ትኩረት ሰጥታል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ናቸው የሚመረጥ እኛ እናስተባብራለን ኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ያስተባብራል ተቋማት ካስተም የሚመለከተው ከኢንቨስትመንት ጋር የተያዘ መስሪያ ቤት በመሆኑ ህጎቻችንን እየፈተሽ ነው ህጎቻችንን እያሻሻሉ ለኢንቨስተሩ የሚያስቸግሩ ነገሮች ምንድን ናቸው ተብሎ ህጎቻቸው ሪቫይዝ ያደረጉ ሰው አይ ሆፕ ቀጣይ ይሄንን ድምብ ከሄድበት ይሄ በቀላሉ ቢዝነስ ለማስረጥ ወይም ካምፓኒ ለማስረጥ ወይም ኢዚ ድምብ ቢዝነሱን እናሻሽልና ጥሩ ኢንቨስትመንት ፍሰት እናገኛለን ብለን ነው እየሰራናለን ሳታችን አለቀች ከልብ አመሰግናቸዋለሁ ማሰደር ቴንክ ዩ ሰር ቴንክ ዩ ሰር በጣም ግዜ እስጥልኝ